ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಇಂದಿನ ಐದನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕ ಇರುವ ವಿಧಾನದ ಓಜೀವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸೋಣ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಐವತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರರ ದೈನಂದಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ವಿತರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಈ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಇರುವ ವಿಧಾನದ ಓಜೀವ್ ರಚಿಸಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ದೈನಂದಿನ ಆದಾಯ ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಿತಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂದ್ರೆ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೊತ್ತ ಐವತ್ತು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಐವತ್ತು ಜನ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಗಾಂತರ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಕೆಳಮಿತಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಗಮನಿಸಿ ನಮಗೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನ ನಮಗೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ನಂತರ ಮೂರನೆಯ ವರ್ಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಿತಿ ನೂರ ನಲವತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೂರ ನಲವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನೂರ ನಲವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಂತರದ ವರ್ಗಾಂತರ ನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅದರ ಕೆಳಮಿತಿ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ನೂರ ಅರವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆರು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆರಕ್ಕೆ ಹತ್ತನ್ನು ಕೊಡಿದಾಗ ಹದಿನಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯ ವರ್ಗಾಂತರ ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಕೆಳಮಿತಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸಗಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಬಿಂದುಗಳೇನಾಗತ್ತೆ ನೂರು ಕಾಮ ಐವತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಾಮ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕಾಮ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಾಮ ಹದಿನಾರು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕಾಮ ಹತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸೋಣ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವೀಗ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷ ವೈ ಅಕ್ಷವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷವನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಬಿಂದು ನೂರು ಕಾಮ ಐವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದ ಬೆಲೆ ನೂರು ವೈ ಅಕ್ಷದ ಬೆಲೆ ಐವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಿಂದುವನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎರಡನೇ ಬಿಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಾಮ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವೈ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೂವತ್ತೆಂಟನೆಯ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಬಿಂದುವನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡೋಣ ಮೂರನೆಯ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ಬಿಂದು ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕಾಮ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ನೂರ ನಲವತ್ತು ವೈ ಅಕ್
ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಗಮನಿಸಿ ಅಧಿಕ ಇರುವ ವಿಧಾನದ ಓಜೀವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡಬದಿಯಿಂದ ಬಲಬದಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಕ್ಷೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಅಧಿಕ ಇರುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಮುಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು